அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ போட்டி தருவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கரடு முரடான மாரத்தான் மாதிரி தான் கரடு முரடான பாதையில் நடக்கிற ஒரு மாரத்தான் மாதிரி ஸோ இந்த மாரத்தானில் லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து கலக்கலாம் ஆனால் வந்து எனக்கு கலந்துக்கிறலாம் ஆனால் வந்து அதில் வந்து யார் வந்து முதல்ல வர்றாங்க கடைசியில் வர்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே வந்து மேட்ரு கிடையாது என்ன அப்படின்னா கலந்துக்கிறவங்களில் வந்து யார் வந்து இலக்கு அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ஸோ உருண்டு போகிற பந்து மாதிரி போய் ஒரு ஒரு தடையால் நிப்பா நின்று போயிடாமல் உருண்டு போயிட்டே இருப்போம் நடந்து போயிட்டே இருப்போம் இலக்கு அடைகிறவங்க எல்லாருமே வந்து வெற்றியாளர்கள் தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட வெற்றியாளர்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்களை கூறிட்டு நம்மளோட வகுப்புக்களை போயிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செல்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ செல்கள் செல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உயிரினங்களின் அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு அப்படின்னு சொல்கிறோம் செல் அப்படிங்கிற சொல் வந்து செல்லுலா அப்படிங்கிற லத்தீன் மொழி சொல்லிலிருந்து வந்தது ஸோ செல்லு செல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை முத முதல்ல உருவாக்கியவர் இல்லை வந்து செல்லை வந்து கண்டுபிடித்தவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ராபர்ட் ஹூக் ராபர்ட் ஹூக் செல்களை பற்றிய பாடப்பிரிவு வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா செல் உயிரியல் செல்களை பற்றிய பாடப்பிரிவு வந்து படிக்கிற அந்த பாடத்தை வந்து செல் உயிரியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து தான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு செல் துகளுக்கு வந்து அனிமல் கியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆண்டன் ஒன் லீவன் ஹாக் தன் கண்டுபிடிச்ச செல்லுக்கு வந்து ஒரு செல் துகளுக்கு வந்து அனிமல் கியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சவர் யாருன்னா ஆண்டன் ஒன் லீவன் ஹாக் ஸோ செல் அப்படிங்கிறது வந்து விலு உயிரினங்களின் அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு அப்படின்னு சொல்கிறோம் செல்லுலா அப்படிங்கிற லத்தீன் மொழி செல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது ஸோ இதுக்கான பொருள் என்ன அப்படின்னா சிறிய அறை ஸோ செல் என்ற வார்த்தை வந்து முத முதல்ல வந்து பயன்படுத்தியவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் ராபர்ட் குக் ஸோ எதில் வந்து அப்படி வந்து அந்த வார்த்தை வந்து செல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருப்பாருனா அவருடைய நூலான மைக்ரோகிராஃபியா அப்படிங்கிற நூலில் வந்து முத முதல்ல செல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி திசுக்களோட அமைப்புகளை வந்து விளக்கியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செல்களை பற்றிய பாடப்பிரிவு வந்து செல் உயிரியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தான் கண்டுபிடிச்ச தன் கண்டறிந்த ஒரு ஒரு செல் துகள்களுக்கு வந்து ஆண்ட் அனிமல் கியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சவர் யாருன்னா ஆண்டன் ஒன் லீவன் ஹோக் அடுத்து செல் கோட்பாடு செல் கோட்பாடு என்ற கருத்தை வந்து முதன் முதலில் உருவாக்கியவர் அல்லது வெளியிட்டவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் ஹச்ஜே டுட்ரோசெட் செல் கோட்பாடு என்ற கருத்தை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் ஹெச்டி ஹச்சிஜி டுட்ரோசெட் அதே வந்து செல் கொள்கை அல்லது நவீன செல் கொள்கையை வந்து வெளியிட்டவங்க யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் மேத்யோ ஸ்லீடன் தியோடர் மேத்யோ ஸ்லீடன் தியோடர் ஸ்வான் அனைத்து எல்லா அதாவது புதிய செல்கள் எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே இருக்க ஒரு உயிருள்ள செல்களில் இருந்து செல் பகுப்பு மூலமாக உருவாகும் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ருடால்ஃப் விர்ச்சோ இதே மாதிரியே வந்து ஏற்கனவே இருக்குது அதாவது புதிய செல்கள் எல்லாமே ஏற்கனவே உள்ள ஒரு புதி உயிருள்ள செல்களில் இருந்து தான் உருவாகுது அப்படின்னு வந்துட்டு இன்னொருத்த சொல்லியிருப்பாரு யாருன்னு பார்த்தோன்னா நகேலி செல் கோட்பாடு என்ற கருத்தை வந்து உருவாக்கியவர் யாருன்னா டுட்ரோசெட் அதே வந்து செல் கொள்கை அல்லது நவீன செல் கொள்கையை வெளியிட்டவங்க யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மேத்யோ ஸ்லீடர் தியோடர் ஸ்வான் அனைத்து புதிய செல்களும் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற புதிய செல்கள் எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு உயிருள்ள செல்கள்ல இருந்து செல் பகுப்பு மூலமா உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னா ருடால் பிர்ச்சோ அதே இதே கருத்தை வந்து வேற யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நகேலி வந்து சொல்லியிருக்காரு அடுத்து செல்கள் செல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம செல்களோட ஒரு உயிரின உயிரினங்கள் எல்லாமே வந்து செல்களால் ஆனது நமக்கு தெரியும் இல்லையா சப்போஸ் உயிரினங்களை பொறுத்து செல்களோட எண்ணிக்கை அடிப்படையில் செல்களோட தன்மையின் அடிப்படையில் வந்து ஒரு ரெண்டு வகைப்படுத்துகிறோம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்களை வந்து பொதுவாக நமக்கு தெரியும் ஒரு செல் அதாவது ப்ரோகரியட் யூகரியட் ஒரு செல் உயிரினம் பல செல் உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ இது போக வந்து மூணாவது அதாவது இந்த இரண்டோட பண்புகளையும் பெற்று சில உயிர்கள் இருக்கு அதை வந்து மீசோ கேரியட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரோ கேரியட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தொன்மையான உட்கரு கொண்டவை அதாவது இந்த உலகத்தில் வந்து முத முதல்ல உருவான பூமியில் உருவான முதல் உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோகரியட்டுகளை வந்து சொல்லுவாங்க இவை எல்லாமே என்னது ஒரு செல் உயிரிகளாக இருக்கும் ஸோ இவை எல்லாமே வந்து இதோட டிஎன்ஏ டிஎன்ஏல எல்லாம் ஹிஸ்டோன் புரதமற்ற டிஎன்ஏக்களை கொண்டவை இதோட நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாத்துலேயும் சவ்வுகள் வந்து சூழப்படாது அதாவது சவ்வினால் சூழப்படாத நுண்ணுறுப்புகளை பெற்றிருக்கும் ஸோ அதே ப்ரோக்கரியேட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோன்னா பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியாவை வந்து சொல்லலாம் ஸோ ப்ரோக்கரியேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தொன்மையான உட்கரு கொண்டது ஒரு செல்
தெளிவற்ற உட்கரு கொண்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்யூ கேரியட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தெளிவான உட்கரு கொண்டவை இதோட டிஎன்ஏக்கள் வந்து என்னன்னா நம்மளோட டிஎன்ஏக்கள் என்னது குரோமோசோமல் டிஎன்ஏக்கள் அதாவது குரோமோசோம்ல டிஎன்ஏக்கள் இருக்கும் அந்த டிஎன்ஏக்கள் எல்லாமே வந்து ஹிஸ்டோன் புரதங்களால் ஆனது இதே வந்து இதோட நுண்ணுறுப்புகள் அதாவது யூக்கரேட் உயிரினங்களோட நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாமே வந்து சவ்வினால் சூழப்பட்ட நுண்ணுறுப்புகளை கொண்டது எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து தாவரங்கள் அதாவது நம்ம சொல்லலாம் விலங்கு ச விலங்கு செல் தாவர செல்கள் எல்லாமே வந்து என்னது யூக்கரேட் செல்களில் வந்து யூக்கரேட் உயிரினங்களில் அடங்கும் அதே வந்து மூணாவது என்ன சொல்லி பார்த்தோம் மீசோகேரேட் ஸோ மீசோகேரேட் அப்படின்னா என்னது காணப்படும் புரோக்கரேட் மாதிரியே வந்து நேர்முக செல் பகுப்பு நம்மளோட செல் பகுப்பு பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோக்கரேட்டுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நேர்முக செல் பகுப்பாக இருக்கும் யூக்கரேட்டுகளை பொறுத்த வரைக்கும் மறைமுக செல் பகுப்பு வந்து காணப்படும் அப்போ மீசோ கேரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நேர்முக செல் மீசோ கேரேட்டுகளில் ப்ரோக்கேரேட் மாதிரியே வந்து நேர்முக செல் பகுப்பு செல் பகுப்பு காணப்படுது யூக்கேரேட் மாதிரியே டிஎன்ஏக்கள் குரோமோசோம்களாக காணப்படுது டிஎன்ஏக்கள் வந்து நம்ம யூ யூக்கரேட் உயிரினங்களை எப்படி வந்து டிஎன்ஏ குரோமோசோமில் டிஎன்ஏக்கள் இருக்குமோ அதே மாதிரியே வந்து மீசோ கேரேட்டில் வந்து டிஎன்ஏ வந்து குரோமோசோம்களாக காணப்படுது இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம்னா நாட்டு யூலியா ஜிம்னோடினியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஜிம்னோடினியம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு தாவர மிதவை ஒரு தாவர மிதவை அடுத்து செல் பொதுவாக செல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெருசு எது சிறுசு எது அது மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ செல்கள் அப்படின்னாலே பொதுவாக நம்ம என்னது கண்ணால் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நம்ம வெறுங்கண்ணால் பார்க்குற மாதிரியான இருக்க செல்கள்னு பார்த்தோன்னா பொதுவாக முட்டை எல்லாத்தையுமே என்னது முட்டைகள் இருக்கிறது எல் முட்டைனாலே வந்து ஒரே செல்லாலான தான் ஸோ அந்த கருவை வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே செல்லாலான ஒரே செல்லாலான நெருப்பு கோழி முட்டையோட விட்டம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நூற்றி எழுபது மில்லி மீட்டர் இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச செல்கள்லேயே ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நெருப்பு கோழியோட முட்டை அதோட விட்டம் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நூற்றி எழுபது மில்லி மீட்டர் இப்போ கோழி முட்டை நம்ம நார்மலாக பா யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கோழி முட்டையோட விட்டம் எவ்வளோனு சொல்லி பார்த்தோம்னா அறுபத்தஞ்சு மில்லி மீட்டர் நமது நம்மளோட உடலில் காணப்படு நம்ம உடலில் தோராயமாக இருக்கிற செல்களின் எண்ணிக்கை அப்படி எவ் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மூணு புள்ளி ஏழு எட்டு பத்தினடுக்கு பதிமூணு நம்ம மனித உடலில் காணப்ப நம்ம மனித உடலில் காணப்படுற பெரிய செல் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அண்ட செல் மனித உடல்களில் காணப்படுற பெரிய செல் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அண்ட செல் அப்போ பெருசு வந்து அண்ட செல் அப்போ சிறுசு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம உடல்லேயே வந்து காணப்படுற மிகச்சிறிய செல் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா விந்து செல் அதே வந்து நீளமான செல் நம்ம உடலில் காணப்படுற மிக நீளமான செல் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நரம்பு செல் ஸோ நம்ம நம் ஒரே அதாவது இருக்கல் வெறுங்கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய செல் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பொதுவாக வந்து கரு அப்படின்னாலே வந்து அது வந்து நம்ம வெறுங்கனால பார்க்கல முட்டை எல்லா முட்டையுமே நம்ம வெறுங்கனால பார்க்குறதா அதில் பெருசு நெருப்பு கோழி நெருப்பு கோழி அந்த நெருப்பு கோழியோட முட்டை ஸோ அதோட விட்டம் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நூற்றி எழுபது மில்லி மீட்டர் கோழி முட்டையோட விட்டம் அறுபத்தஞ்சு மில்லி மீட்டர் நம்ம உடலில் இருக்கிற செல்களோட தோராயமான எண்ணிக்கை மூணு புள்ளி ஏழு எட்டு பத்தினடுக்கு பதிமூணு மனித உடல்களில் காணப்படும் பெரிய செல் எதுன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அந்த செல் சிறிய செல் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா விந்த செல் நீளமான செல் எதுன்னு பார்த்தோம்னா நரம்பு செல் அடுத்து நார்மல் இப்போ வந்து தாவரங்கள் செல்களோட நுண்ணுறுப்புகள் பற்றி பார்க்க வரும் செல்கள் அப்படின்னா யூக்கரேட் செல்களோட நுண்ணுறுப்புகள் பற்றி பார்க்க வரும் ஸோ யூக்கரேட் செல்களில் மெயினானது என்னென்னு பார்த்தோம்னா தாவர செல் விலங்கு செல் ஸோ அந்த தாவர செல் விலங்கு செல்லோட ஒரு இன்ட்ரோ ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பார்க்கலாம் ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பார்த்தோன்னா ஸோ தாவர செல் அப்படின்னா தாவர செல் ஸோ தாவர செல்லை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக நான் சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் செல் சுவர் தாவர செல்லை பொறுத்த வரைக்கும் செல் சுவர் காணப்படும் விலங்கு செல்களில் செல் சுவர் காணப்படாது ஸோ அடுத்து வந்து வேக்கியோல்கள்னு பார்க்குவோம் வேக்கியோல்களை பொறுத்த நுண்குமிழ்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து தாவர செல்களில் பெரிய நுண்குமிழ்கள் காணப்படும் விலங்கு செல்களில் வந்து ரொம்ப சிறிய நுண்குமிழ்கள் வந்து காணப்படும் பசுங்கணிகம் பசுங்கணிகம் என்னது தாவரங்க தாவர செல்களில் மட்டும்தான் பசுங்கணிகம் காணப்படும் விலங்கு செல்களில் வந்து பசுங்கணிகம் காணப்படாது ஸோ இதோட அந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம இப்போ சொன்ன பாயிண்ட்டை தான் பார்க்குறோம் என்ன அப்படின்னா தாவர செல்கள் செல் சுவர் உடையது விலங்கு செல்கள் செல் சுவர் அற்றது ஸோ தாவர செல் அதாவது தாவர செல்லையும் விலங்கு செல்லையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ தாவர செல்கள் அளவில் பெருசு விலங்கு செல்கள் வந்து அளவில் சிறுசு தாவர செல்களில் விலங்கு செ
சோ அப்படி ஒளிச்சேர்க்கை மூலமா வந்து தயாரிக்கும் சோ அதுக்கு வந்து இந்த பசுங்கணிகங்கள் வந்து பயன்படும் சோ நுண்குமில்கள் தாவர செல்கள்ல பெருசா இருக்கும் நுண்குமில்கள் வந்து தாவர செல்கள்ல பெருசா இருக்கும் அதே வந்து விலங்கு செல்கள் வந்து நுண்குமில்கள் சிறுசா இருக்கும் சென்ட்ரியோல்கள் சென்ட்ரியோல்கள் வந்து தாவர செல்கள்ல சென்ட்ரியோல்கள் காணப்படாது ஆனா விலங்கு செல்கள்ல சென்ட்ரியோல்கள் காணப்படும் இதோட சேமிப்பு பொருள் ஸோ உணவு தயாரிக்கிறோம்னா சேமிப்பு நம்ம உடல்ல வந்து சேமிப்பு பொருள் நமக்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சேமிப்பு பொருள் தேவை ஸோ அப்படி தாவரங்களோட சேமிப்பு பொருள் என்ன தாவர செல்லோட சேமிப்பு பொருள் என்ன அப்படின்னா தரசம் விலங்கு செல்லோட சேமிப்பு பொருள் என்ன அப்படின்னா கிளைக்கோஜன் இவ்வளோதான் வந்து தாவர செல் விலங்கு செல்லோட டிஃப்ரென்சியேட் ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ உள்ளே போயிடலாம் செல் நுண்ணுறுப்புகள் பற்றி பார்க்கலாம் செல் நுண்ணுறுப்புகள் பொதுவாக செல் நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாம் வந்து என் எங்கே இருக்குன்னா நமக்கு தெரியும் செல் நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாமே வந்து சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ளே பொதிந்து காணப்படும் செல் நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாமே வந்து சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ளே பொதிந்து காணப்படும் ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா செல் சுவர் செல் சுவர் அப்படின்னா செல்ல பாதுகாக்கிற செல்ல பாதுகாக்கிற ஒரு வெளிப்புற அடுக்கு தான் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் செல் சுவர் ஸோ இது வந்து முத முதல்ல இப்படி வந்து செல் சுவர்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா செல்லுன்னு முதல்ல யார் கண்டுபிடிச்சான்னு பார்த்தோம் ராபர்ட் குக் பார்த்தோமா அதே மாதிரி தான் ராபர்ட் குக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இதான் செல் சுவரையும் முத முதல்ல வந்து உற்று நோக்கியிருக்காரு ஸோ இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா செல்லுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் உறுதி வலிமையை கொடுக்கறது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா செல் சுவர் இந்த செல்லுக்கு வந்து வேற என்ன சிறப்பு பெயர்லாங்க செல்லை தாங்குபவர் அல்லது செல்லை பாதுகாப்பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செல் சுவரை வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ ஒவ்வொரு உயிரினங்களோட செல் சுவரும் ஒவ்வொரு விதமான பொருள்களால் ஆனது அப்படி வந்து என்னென்ன உயிரினங்களோட செல் சுவர் என்னென்ன பொருளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாக்டீரியாவோட செல் சுவர் பெப்டிடோ கிளைக்கானால் ஆனது பாக்டீரியாவோட செல் சுவர் வந்து பெப்டிடோ கிளைக்கானால் ஆனது பூஞ்சையோட செல் சுவர் வந்து கைட்டின் மற்றும் பூஞ்சை செல்லோட சுழடங்கியது ஸோ பூஞ்சை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கைட்டின் மற்றும் பூஞ்சை செல்லோட உள்ளடக்கியது அடுத்து ஆல்கான்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்லோஸ் கேலக்டான்ஸ் மன்னன்ஸ் ஸோ ஆல்காவோட செல் சுவர் ஆல்காவோட செல் சுவரில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா செல்லுலோஸ் கேலக்டான்ஸ் மன்னன்ஸ் அதே தாவரங்களுடைய செல் சுவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செல்லுலோஸ் ஹெமிஸ் செல்லுலோ ஸோ நார்மலாக வந்து தாவரங்களோட செல் சுவர் வந்து எதனால் ஆனால்னா செல்லோஸ் மட்டும் பார்த்துருப்போம் ஸோ அது போக வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா செல்லுலோஸ் ஹெமிஸ் செல்லுலோஸ் பெக்டின் லிக்னின் க்யூட்டின் சூப்பரின் மற்றும் சிலிக்கா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தாவரத்தோட செல் சுவரில் காணப்படுது ஸோ அடுத்து வந்து தாவரத்தோட அதாவது பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா ஸோ பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா அப்படின்னா என்னென்னா தாவர அதாவது தாவர செல் வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அப்படி இந்த இப்படி ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னா தாவரங்களோட செல் சுவர் வந்து முழுசாக வந்து அப்படியே வந்து கவர் ஆகிருக்காது என்னது இடையில இடையில வந்து கேப் வந்து இருக்குமா ஸோ அந்த துளைகள் மூலமாக அப்படி செல் சுவ செல் சுவர் வந்து முழுமையாக இல்லாமல் அங்கங்கே வந்து இருக்கிற குறுகிய துளைகள் மூலமாக வந்து அருகில் இருக்க செல்களோட இணைஞ்சுக்கும் இப்படி கேப் இருக்குல்ல ஸோ இது போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னொரு செல்லோட போய் இப்படி போய் இணைஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அதை இந்த மாதிரி வந்து இந்த அந்த துளைகள் மூலமாக வந்து இன்னொரு செல்லோட பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு தாவர செல்லோட இணைஞ்சுக்கிறோம் இன்னொரு செல்லோட இணைஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா ஸோ பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா செல் சுவர் முழுமையாக இல்லாமல் அங்கங்கே உள்ள குறுகிய துளைகள் மூலம் அருகில் உள்ள செல்களோட இணைஞ்சுக்கிறோம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா ஸோ அடுத்து ரெண்டாவது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டோபிளாசம் செல் சுவர் பார்த்துட்டோம் ஸோ ரெண்டாவது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டோபிளாசம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரோட்டோபிளாசம் ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா செல்லின் உயிருள்ள பொருள் செல்லில் இருக்கிற ஒரு உயிருள்ள பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறது செல்லின் உயிருள்ள பொருள் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டோபிளாசத்தை சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரோட்டோபிளாசத்தை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா காட்டி இந்த ப்ரோட்டோபிளாசத்தை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் காட்டி இதுக்கு வந்து ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சவர் யாருனா ஜேஇ பர்கிஞ்சி ஸோ அதுக்கு ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா செல்லின் உயிருள்ள பொருள் ஸோ இதை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா காட்டி இதுக்கு வந்து பேர் வச்சவர் யார் அப்படின்னா ஜேஇ பர்கிஞ்சி ப்ரோட்டோபிளாசத்தை உயிரின் இயற்பியல் அடிப்படை அப்படி இல்லைன்னா உயிரின் இயற்பியல் தளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னவர் உள்ளது முன்மொழிந்தவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹக்ஸ்லி ப்ரோட்டோபிளாஸ் அதாவது செல் உயிரின் இயற்பியல் அடிப்படை அல்லது உயிரின் இயற்பியல் தளம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படி வந்து ப்ரோட்டோபிளாசத்தை சொன்னவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் ஹக்ஸ்லி இந்த ப்ரோட்டோபிளாசம்ங்
செல் சவ்வு செல் சவ்வு இல்லைன்னா பிளாஸ்மா சவ்வுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு அரை கடத்தி சவ்வு தேர்வு கடத்தி சவ்வு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் செல் சவ்வு வந்து என்னது இரட்டை அடுக்கு பாஸ்போலிப் செல் சவ்வு வந்து இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செல்லின் கதவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் செல்லின் கதவு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா எல்லா அதாவது அந்த செல்லுக்குள்ள வரக்கூடிய எல்லா மூலக்கூறுகளையும் வந்து உள்ள அனுப்புறது வெளியில் அனுப்புறது வந்து எதோட வேலை அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்மா சவ்வோட வேலை சார் இந்த பிளாஸ்மா சவ்வு வந்து இரட்டை அடுக்கு பாஸ்போ லிப்பிடுகளால் ஆனது எத்தனை அடுக்குகளை உடையது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மூன்று அடுக்குகளை உடையது செல் செவ்வு வந்து எத்தனை அடுக்குகளை உடையது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா மூன்று அடுக்குகளை உடையது என்னென்னு பார்த்தோம்னா வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு நடுப்புற அடுக்கு நடு வெளிப்புற மின்னணு அடர் அடுக்கு உட்புற வெளிரி அடுக்கு நடுப்புற வெளிரி அடுக்கு இந்த வெளிப்புற அடுக்கும் முன் வெளிப்புற அடுக்கும் உட்புற அடுக்கோட தடிமன் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இருபது ஆங்ஸ்ட்ராம் இவு இது ரெண்டுமே வந்து புரதத்தால் ஆனது இந்த வெளிப்புற மின்னணு அடர் அடுக்கும் உட்புற வெளிரி அடுக்கும் வந்து அதோட தடிமன் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா ரெண்டோட தடிமனும் இருபது ஆங்ஸ்ட்ராம் இதோட இது ரெண்டும் எதனால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புரதத்தால் ஆனது அப்போ இந்த நடுப்புற வெளிரி அடுக்கு எதனால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த இரட்டை அடுக்கு பாஸ்போ பொதுவாக வந்து என்ன சொன்னோம் செல் செவ்வு அப்படிங்கிறது இரட்டை அடுக்கு பாஸ்போ லிப்பிடுகளால் ஆனதுன்னு சொன்னோம் அந்த இரட்டை அடுக்கு பாஸ்போ லிப்பிடு எதில் இருக்குன்னா இந்த நடுப்புற அடுக்கில் இருக்கும் இதோட தனிமன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முப்பத்தஞ்சு ஆங்ஸ்ட்ரா எவ்வளோதான் வந்து செல் செவ்வு செல் செவ்வுனா பிளாஸ்மா செவ்வுன்னு சொல்கிறோம் இரட்டை மூன்று அடுக்குகளை உடையது இதை வந்து இரட்டை அடுக்கு பாஸ்போ லிப்பிடுகளால் ஆனது வெளிப்புற மின்ன வெளிப்புற மின்னணு வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு நடுப்புற அடுக்கு வெளிப்புற அடுக்கிற வெளிப்புற அடுக்கும் உட்புற அடுக்கும் வந்து புரதத்தால் ஆனது நடுப்புற அடுக்கு வந்து வெளிரிய அடுக்கால் இரட்டை அடுக்கு பாஸ்போ லிப்பிடுகள் ஆனது இதோட பேர் இதுக்கு ஒன்று சிறப்பு பேர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செல்லின் கதவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு சைட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னா செல்லின் நகரும் பகுதி செல்லின் நகரும் பகுதி எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் சைட்டோபிளாசம் செல்லின் நகரும் பகுதி எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் சைட்டோபிளாசம் தொண்ணூறு சதவீதம் நீரை கண்ணீரால் ஆனது ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னா தொன் ப்ரோட்டோபிளாசம்னா தொண்ணூறு சதவீதம் சொன்னோம் சைட்டோபிளாசம்னா எண்பது சதவீதம் நீரால் ஆனது செல் நுண்ணுறுப்புகள் பொதுவாக நமக்கு தெரியும் செல் நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாமே எதுக்குள்ள தான் இருக்கும் சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ள தான் பொதிஞ்சு இருக்கும் இந்த சைட்டோபிளாசம் வந்து செல்லோட நகரும் பகுதின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செல்லோட செல்ல செல்லுக்குள்ள வந்து இந்த சைட்டோபிளாசம் வந்து அப்படியே பைய பைய வந்து ஒரு சுழல் ஓட்ட மாதிரி இப்படியே பைய அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து செல் சைட்டோபிளாசம் நகருது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்க நுண்ணுறுப்புகளும் சேர்ந்து வந்து நகரும் ஸோ அதை வந்து என்னான்னு சொல்லுவாங்க சைட்டோபிளாச ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் ஸோ எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் ஸோ எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் சொல்லி பார்த்தோம்னா சரி எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் ஸோ எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் எண்டோபிளாச வலைப்பின்னலுக்கு பேர் வச்சவர் யார் பெயரிட்டவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா போர்டர் எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் போர்டர் சரி இது வந்து இரட்டை செவ்வால் ஆனது பொதுவாக நம்மளோட நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாமே வந்து இரட்டை செவ்வால் மோஸ்ட்லி வந்து இரட்டை செவ்வால் ஆனதாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா எண்டோபிளாச வலைப்பினல் இரட்டை செவ்வால் ஆனது ஸோ இந்த எண்டோபிளாச வலைப்பினல் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகை இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சொரசொரப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பினல் வளவளப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பினல் இந்த சொரசொரப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பினலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அதோட வெளிப்புறத்தில் வந்து ரைபோசோம்கள் ஒட்டி காணப்படும் ஸோ எண்டோபிளாச வலைப்பினலில் வெளிப்புறத்தில் ரைபோசோம் ஒட்டி காணப்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து வலுவளப்பான எண்டோ சொரசொரப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பினல் அதே வந்து ரைபோசோம் ஒட்டி காணப்படலை அப்படின்னா அது வந்து வளவளப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பினல் ஸோ ரைபோசோம்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அது ரைபோசோம்னாலே வந்து செல்லின் புறத்தொழில் உற்பத்தி செய்ய வந்து உதவுது கொழுப்பு ஹார்மோன்கள் இதோட உற்பத்தியில எல்லாம் வந்து உதவுறது வலைப்பின்னல் அடுத்து கொள்கை உறுப்புகள் கொள்கை உறுப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் கொள்கை உறுப்புகளை கண்டறிஞ்சவர் யாரு அப்படின்னா கேமிலோ கால்ஜி கொள்கை உறுப்புகளை கண்டறிஞ்சவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கண்டறிஞ்சவர் வந்து கேமிலோ கால்ஜி தாவரங்களில் கொள்கை உறுப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிக்டியோசம்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது தாவரங்களில் கொள்கை உறுப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிக்டியோசம்கள் என
லைசோசோம்களை உருவாக்குதல் சைமோஜன் துகள்களை சைமோஜன் துகள்களை உருவாக்குதல் விழித்திரையில இருக்க விழி நிறமிச்சல்களை உருவாக்குறது விந்தணுவில் அக்ரோசோமை வந்து உருவாக்குது வளரும் ஊசைட்டுகளில் மஞ்சள் நிற கருவை உருவாக்குகிறது ஸோ இந்த என்டோப்ல ரைபோசோம் கிளைக்கோ புரதங்கள் மற்றும் ஸோ கொள்கை உறுப்புகள் சொல்லி பார்த்தோன்னா கொள்கை உறுப்புகளோட வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளைக்கோ பிரதங்கள் மற்றும் லிப்பிடுகள் தயாரித்தல் லைசோசம்களை உருவாக்குறது சைமோஜன் துகள்களை உருவாக்குறது இந்த சைமோஜன் துகள்களை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நொதிகளின் முன்னோடி என அழைக்கப்படுவது எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் சைமோஜன் துகள்கள் நொதிகளின் நொதிகளின் முன்னோடி நொதிகளின் முன்னோடின்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த சைமோஜன் துகள்களை சொல்லுவாங்க விழித்திரையில் விழி நிறமிச்சல்களை உருவாக்குகிறது விந்தனுவில் வந்து அக்ரோசமை உருவாக்குது வளரும் ஊசைட்டுகளில் மஞ்சள் நிற கருவை உருவாக்குகிறது சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா சரி அடுத்து என்ன அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கே தெரியும் ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் கோலிக்கர் ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியாவை கண்டறிந்தவர் கோலிக்கர் மைட்டோகாண்ட்ரியான்னு சொல்லிட்டு பேரிட்டவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் பென்டா ஸோ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கு வந்து பயோபிளாஸ்ட்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருக்காங்க அவர் பயோபிளாஸ்ட்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் ஆல்ட்மேன் ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியாவை வந்து கண்டறிந்தவர் யாருனா கோலிக்கர் பெயரிட்டவர் யாருனா பென்டா மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கு பயோபிளாஸ்டிகல் சொல்லிட்டு பேர் வச்சவர் யாருன்னா ஆல்ட்மேன் ஸோ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செல்லின் ஆற்றல் மையம் செல்லின் ஆற்றல் மையம் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறது மைட்டோகாண்ட்ரியா அதே செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எங்கே போய் என்ன சொல்லணும் செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் சொல்லி அழைக்கப்படுறது ஏடிபி அப்போ இதை வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா என்ன சொல்லுவாங்க செல்லின் தனித்துவமான உறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செல்லின் ஆற்றல் மையம் செல்லின் தனித்துவமான உறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட பார்ட் இதில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் புரதம் வந்து அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் புரதம் காணப்படுது லிப்பிடுகள் வந்து இரு ஏன்னா ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே வந்து புரதம் கொழுப்பு இதுலேருந்து தான் நமக்கு வந்து ஆற்றல் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அதில் வந்து புரதமும் கொழுப்பும் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கணும் ஸோ அதை பார்த்து பார்ப்போம் அதான் சொல்கிறாங்க ஸோ புரதம் வந்து அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் லிப்பிடுகள் வந்து இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பது சதவீதம் இருக்குது ஆர்என்ஏ வந்து அஞ்சு டு ஏழு சதவீதம் டிஎன்ஏ மற்றும் கனிமங்கள் வந்து சிறிதளவு காணப்படுது டிஎன்ஏ மற்றும் கனிமங்கள் சிறிதளவு காண மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் காணப்படுற கூறுகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா புரதம் வந்து அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் காணப்படுது லிப்பிடுகள் வந்து இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பது சதவீதம் காணப்படுது ஆர்என்ஏ அஞ்சு டு ஏழு சதவீதம் ஒரு மிச்சம் ஒரு கொஞ்சம் வந்து என்ன இருக்கு டிஎன்ஏவும் கனிமங்களும் காணப்படுது இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் இரட்டை செவ்வால் ஆனதான் உச்சவு வெளிச்சவு அப்படின்னு சொல்லி வெளிச்சவு உச்சவுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு சவ்வும் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அறுபது டு எழுபது ஆங்ஸ்ட்ராம் அளவுக்கு தடிமன் உடையது ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து இரட்டை செவ்வால் ஆனது ஸோ ஒவ்வொரு சவ்வும் வந்து எவ்வளோ தடிமன் உடையது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறுபது டு எழுபது ஆங்ஸ்ட்ராம் அளவு தடிமன் உடையது ஸோ அடுத்து அதில் அந்த வெளிச்சவு பஸ் வெளிச்சவையும் உச்சவையும் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வெளிச்சவு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெளிச்சவு வந்து வளவளப்பானதாக இருக்கும் ஸோ அனைத்து மூலக்கூறுகளும் உச்சல் அணி சார் ரெண்டு செவ்வு இருக்கு இல்லையா அதில் வெளிச்சவு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இருக்கிற எல்லா மூலக்கூறும் வரியா நீ வரவங்க எல்லாரையும் என்ன சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு மெயின் கேட் வழியாக உள்ளே போயிட்டாலும் உள்ளே போகணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மாலே போகிறோம் கிடக்கடன் உள்ளே போயிடுவோம் ஆனால் தேட்டரில் தேட்டருக்கு உள்ளே போனால் அது டிக்கெட் இருந்தால் தானே போவோம் ஸோ அது மாதிரி தான் வெளிச்சவை பொறுத்த வரைக்கும் வளவளப்பானது எல்லா மூலக்கூறுகளுமே என்ன பண்ணிடுவோம் உச்சலில் அனுமதிக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குன்னா இதுக்கு மேலே வந்து என்னென்னா குட்டி குட்டியாக வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை வந்து போரின் துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போரின் துகள்கள் இல்லைன்னா போரின் மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த போரின் துகள்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா புரத புரத துகள்கள் தான் அந்த போரின்கள் அப்படிங்கிறதே வந்து என்ன அப்படின்னா புரதங்கள் தான் ஸோ இது வந்து உள்ள அதாவது இந்த மூலக்கூறுகள்லாம் உள்ளே வந்து போகும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அப்படி வந்து வெளிமூரக்கூறுகள் செல்வதற்கு கால்வாயாக வந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உச்சவு உச்சவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி உச்சவு இருக்கு அப்படின்னா இப்படி வந்து என்ன அது பல மடிப்புகளை கொண்டது ஸோ உச்சவு உள்ளே இருக்கு ஸோ உச்சவை பொறுத்த வரைக்கும் பல மடிப்புகளை கொண்டது இது வந்து ஒரு தேர்வு கருத்து செவ்வு ஸோ அப்போ எல்லாத்தையும் உள்ளே அனுப்பாது என்ன அப்படின்னா எதை எதை உள்ளே அனுப்பணுமோ அது அது
இந்த உற்சவில் கடத்து புரதங்களும் நுதிகளும் காணப்படுது ஸோ வெளிச்சவ வெளிச்சவ பொறுத்த வரைக்கும் வளவளப்பாக இருக்கும் உற்சவ வந்து பல மடிப்புகள் இருக்கும் வெளி வெளிச்சவ் வந்து எல்லா மூலக்கூறுகளையும் உற்சவ அனுமதிக்கும் உற்சவ் வந்து தேர்வு கருத்து செவ்வா தேர்வு ஒரு எதை வந்து செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த துகள்களை ம அந்த மூலக்கூறுகளை மட்டும்தான் அனுப்புவோம் வெளிச்சவில் வந்து காணப்படுற போரின் துகள்கள் வந்து வெளி மூலக்கூறுகள் செல்றதுக்கு கால்வாயாக வந்து செயல்படுது அதே வந்து உச்ச உச்சவுன்னு பார்த்தோன்னா எண்பது சதவீத புரதமும் லிப்பிடுகளும் இருக்கு அது போக வந்து கடத்து புரதங்கள் மற்றும் நொதிகள் வந்து காணப்படுது அடுத்து உற்சவில் காணப்படுற அந்த மடிப்புகள் இருக்கு இல்லையா அந்த உட்புற செவ்வில் காணப்படுற விரல் போன்ற நீச்சிகள் மைட்ரோ கான்ட்ரியாவின் உட்புற செவ்வில் காணப்படும் விரல் போன்ற நீச்சிகளை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிறிஸ்டேல இந்த கிறிஸ்டே அதாவது கிறிஸ்டே இப்படி இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த கிறிஸ்டேல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா நம் மகரந்த தூள் மாதிரி ஒரு ஒரு சப்ஸ்டான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எஃப் ஒன் துகள்கள் அல்லது ஆக்சிசோம்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சிசோம்கள் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறது எது அப்படின்னா எஃப் ஒன் துகள் வந்து ஆக்சிசோம்கள் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ஸோ இது வந்து டென்னிஸ் ராக்கெட் வடிவம் இல்லைன்னா குண்டூசி தலை வடிவம் குண்டூசி தலை வடிவம் துகள்கள் எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் எஃப் ஒன் துகள்கள் இது வந்து சுவாச நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்கிறது சுவாச நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ளுது இப்போ மைட்ரோகாண்டிலே நிறைய வகை துக நிறைய துகள்கள் இருக்கும் ஸோ அதில் ஒன்று தான் வந்து எஃப் ஒன் துகள் இது வந்து ஆக்சிசோம்கள் மெயினாக இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது எஃப் ஒன் துகள் இது வந்து சுவாச நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ளுது என்ன வடிவம் சொல்லி கேட்டால் டென்னிஸ் ராக்கெட் வடிவம் அப்படி இல்லைன்னா குண்டூசி வடிவம் அடுத்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏடிபி உற்பத்தியில் பங்கு கொள்ளுது ஏன்னா வந்து சுவாச நிகழ்ச்சின்னு சொல்லிட்டாங்க சுவாச நிகழ்ச்சியோட இறுதியில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏடிபி கிடைக்குமா ஸோ அதனால் ஏடிபி உற்பத்தியில் வந்து இந்த எஃப் ஒன் துகள்கள் வந்து பங்கேற்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து அடுத்து உட்ப வெளிச்சவு பதிரம் உற்சவு பதிரம் கிறிஸ்டே பதிரம் அடுத்து இதுக்குள்ள காணப்படுற அந்த தளப்பொருள் மைட்ரோகாண்ட்ரியல் தளப்பொருள் அதை அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மைட்ரோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மைட்ரோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ்ல என்னென்ன காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரப் சுழற்சிக்கு தேவையான நொதிகள் கிரப் சுழற்சிக்கு என்னென்னலாம் நொதிகள் தேவையோ எல்லா நொதிகளும் வந்து இந்த மைட்ரோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ்ல காணப்படும் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ செவன்டி எஸ் ரைபோசோம்கள் இதுல வந்து இருக்கு கற்சுழற்சிக்கு தேவையான எல்லா நொதிகளும் இருக்கு அது போக வந்து ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ செவன்டி எஸ் ரைபோசோம்கள் வந்து இந்த மைட்ரோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸில் வந்து காணப்படுது ஸோ அது போக வந்து ஸோ இவ்வளோதான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா ஒரு தடவை வந்து பார்த்துப்போம் மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து கண்டுபிடிச்ச கண்டறிந்தவர் யாருன்னா கோழிக்கர் பேரிட்டவர் யாருன்னா பென்டா ஸோ இதுக்கு வந்து பயோபிளாஸ்ட்னு சொல்லி பேர் வச்சவர் யாருனா ஆல்டிமேன் செல்லின் ஆற்றல் நிலையம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது செல்லின் தனித்துவமான உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது சார் மைட்ரோகாண்ட்ரியில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அறுபது சதவீதம் புற அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் புரதம் இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பது சதவீதம் லிப்பிடுகள் ஆரண்யம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு சதவீதம் ஆரண்யம் வந்து காணப்படுது இரட்டை செவ்வாலானது ஒவ்வொரு செவ்வும் வந்து அறுபதுலேருந்து எழுபது ஆங்ஸ்ட்ராம் அளவு தடிமன் உடையது மொத்தம் ரெண்டு செவ்வன்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வெளிச்செவ்வு வெளிச்செவ்வை பொறுத்த வரைக்கும் வளவளப்பாக இருக்கும் இதில் வந்து போரின் துகள்கள் முக்கியமாக போரின் துகள்கள் வந்து வெளி மூலக்கூறுகள் செல்வதற்கு கால்வாயாக செயல்படுகிறது உற்சவன்னு பார்த்தோன்னா பல மடிப்புகளை உள்ளடக்கியது இதில் வந்து எண்பது சதவீதம் புரதம் மற்றும் லிப்பிடுகள் உள்ளன கடத்து புரதங்கள் மற்றும் நொதிகள் உள்ளது அதே வந்து உட்புற செவ்வில் காணப்படுற விரல் போன்ற நீட்சிகளுக்கு பேர் வந்து கிறிஸ்டே அந்த கிறிஸ்டேல காணப்படுற துகள்கள் வந்து எஃப் ஒன் துகள்கள் இல்லைன்னா ஆக்சிசோம்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எஃப் ஒன் துகள்கள் வந்து டென்னிஸ் ராக்கெட் வடிவத்தில் இருக்கும் இல்லைன்னா குண்டூசி வடிவத்தில் குண்டூசி வடிவத்தில் இருக்கும் சுவாச நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுது ஏடிபி உற்பத்தியில் முக்கியமாக வந்து யூஸ் ஆகுது மைட்ரோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ்னு பார்த்தோன்னா கிரப் சுழற்சிக்கு தேவையான எல்லா நொதிகளுமே வந்து மைட்ரோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸில் வந்து காணப்படுது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கணிகங்கள் அதாவது பிளாஸ்டிக்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து கணிகங்கள் அதாவது பிளாஸ்டிக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சவர் யாருன்னா ஷிம்பர் கணிகங்கள் சொல்லிட்டு பேர் வச்சவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஷிம்பர் இந்த கணிகங்கள் ஒரு மூணு வகைப்படும் என்ன அப்படின்னா பசுங்கணிகம் வண்ணக்கணிகம் வெளிர் கணிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசுங்கணிகம் அப்படின்னா குளோரோபிளாஸ்ட் பச்சை நிற அதாவது பச்சை கலரில் இருக்கிறது பசுங்கணிகம் குளோரோபிளாஸ்ட் அதே வந்து வண்ணம் வண்ணக்கணிகம் அப்படின்னா அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா குரோமோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வண்ணம்னா என்ன அதாவது
கரோட்டின் சிவப்பு கலர் தக்காளி சொல்லலாம் அப்ப தக்காளின் சிவப்பு நிறத்துக்கு காரணம் என்னன்னா லைகோபின் அப்படிங்கிற ஒரு கரோட்டின் ஆயிடும் லைகோபின் அப்படிங்கிற ஒரு கரோட்டின் ஆயிடு தான் வந்து தக்காளியோட சிவப்பு நிறத்திற்கு தக்காளியின் சிவப்பு நிறத்திற்கு காரணம் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லைகோபின் அப்படிங்கிற ஒரு கரோட்டின் ஆயிடு பாலோட பால் வந்து பால் வந்து என்னது மஞ்ச கலர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாந்தோஃபில்னு சொல்ல மாட்டோம் பால்ல காணப்படுற நிறம் எதுன்னு சொல்லி கேட்டா கரோட்டின் பால்ல காணப்படுற நிறம் எதுன்னு சொல்லி கேட்டாலும் கரோட்டின் தான் அடுத்து வந்து வெளிர்கணிகம் வெளிர்கணிகம்னா லியூகோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நிறம் அற்றது லியூகோபிளாஸ்ட்னா நிறம் அற்றது இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறம் அற்றுனா எதோ அதெல்லாம் வெள்ளை கலர்ல இருக்கும் நிறம் இல்லாமல் இருக்கும் வேறு இருக்கும்ல ஸோ அப்போ வேர்களில் வந்து காணப்படுறது வந்து லியூகோபிளாஸ்ட் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து கணிகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதில் முக்கியமாக வந்து பசுங்கணிகம் அந்த பசுங்கணிகத்தை பற்றி மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ பசுங்கணிகம்னா மெயினாக வந்து பசுங்கணிகம் வந்து எதுக்கு பயன்படுது ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உதவுகிறது பசுங்கணிகத்தோட முத முக்கியமான வேலையை ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உதவுகிறது இதில் என்னென்ன மாதிரியான நிறமிகள் இருக்குது அப்படின்னா பச்சையம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ பச்சைய பசுமையாக இருக்கிறதுனாலே வந்து பச்சை பச்சையம் தான் அது இதில் காணப்படுற நிறமிகள் என்ன அப்படின்னா பச்சையம் ஏ பச்சையம் பி ஸோ இது வந்து பொதுவாக வந்து தாவரங்கள் ஆல்காக்கள் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் முக்கியமாக வந்து தாவரங்களில் காணப்படுது இதோட விட்டம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரெண்டுலேருந்து பத்து மைக்ரோமீட்டர் அதே வந்து இதோட தடிமன் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் செல்லின் உணவு தொழிற்சாலை கிச்சன் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிச்சன் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுற நுண்ணுறுப்பு எதுன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா பசுங்கணிகங்கள் அடுத்து இந்த பசுங்கணிகங்களும் வந்து இரட்டை செவ்வால் சூழப்பட்டது ஸோ பசுங்கணிகத்தை சுற்றியும் எத்தனை செவ்வாய் இருக்கும் அப்படின்னா இரட்டை செவ்வால் சூழப்பட்டது ஸோ அதில் ஒன்று ஒன்று பற்றியும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரோமா ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னா இப்படி பசுங்கணிகம் இருக்குன்னா அதில் உள்ளே இருக்கும்ல அந்த தலைப்பொருள் எந்த நுண்ணுறுப்பும் இல்லாமல் மிச்சம் இருக்கலாம் ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தலைப்பொருள் பச்சையத்தினுள் ஸோ பச்சையத்தினுள் தைலக்காய்டு அற்ற பகுதி பச்சையத்தோட தைலக்காய்டு அற்ற பச்சையத்தில் தைலக்காய்டு இருக்கும் முக்கியமாக ஸோ அந்த பச்சையத்தோட தைலக்காய்டு அற்ற பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரோமா வந்து சொல்லலாம் பச்சையத்தின் தைலக்காய்டு அற்ற பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரோமாவை சொல்லலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்ஏ செவன்டி எஸ் ரைபோசோம் மற்றும் பிற மூலக்கூறுகள் வந்து இருக்குது முக்கியமாக இந்த என்ன அப்படின்னா புரத சேர்க்கைக்கு யூஸ் ஆகிறத யூஸ் புரத சேர்க்கைக்கு யூஸ் ஆகிற இந்த செவன்டி எம் செவன்டி எஸ் ரைபோசோமும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஸ்ட்ரோமாவில் இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தைலக்காய்டு ஸோ தைலக்காய்டுனா பசுங்கணிகத்தில் வந்து காணப்படுற தட்டு வடிவில் காணப்படுற ஸ்ட்ரோமாவில் காணப்படுற ஒரு அமைப்பு அதாவது காயின் மாதிரி ஒரு தட்டு வடிவத்தில் காணப்படுற அமைப்பு தான் வந்து தைலக்காய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே தைலக்காடே வந்து நாணயங்கள் அடுக்கி வச்ச மாதிரி அப்படியே வரிசையாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கிரானம் அப்படின்னு கிரானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கிரானாக்கள் எல்லாம் இப்படியே இருக்குது அப்படின்னா இது ஒன்றோட ஒன்று வந்து இப்படி வந்து இணைஞ்சு இணைஞ்சு இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்து அது வந்து எது மூலமாக இணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா கிரானா லேமல்லாக்களால் வந்து இணைஞ்சிருக்கும் ஸோ தைலக்காய்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் தைலக்காய்டு அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ரோமாவில் காணப்படுற பை போன்ற அமைப்பு தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தைலக்காய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பல தைலக்காடுகள் ஒன்றன் மீது ஒன்று அடுக்கி வச்ச மா அடுக்கி வைக்கப்பட்ட நாணயம் மாதிரி காணப்படுறது வந்து கிரானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பல கிரானாக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கிரானா லேமலாக்கள் அல்லது ஸ்ட்ரோமா லேமலா ஸ்ட்ரோமா லேவலா லேமலாவால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான இந்த ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான பச்சையம் சொன்னோம்ல ஸோ அந்த பச்சையம் வந்து எங்கே காணப்படும் அப்படின்னா கிரானாவில் தான் வந்து காணப்படும் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் வந்து காணப்படுற பசுங்கணிகத்தில் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் எந்த பகுதியில் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கிரானாவில் வந்து காணப்படும் அடுத்து இந்த பசுங்கணிகத்தோட பணிகள் முக்கியமான இதோட பணிகள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒளிச்சேர்க்கை தரசத்தை ஒளிச்சேர்க்கை செஞ்சால் வந்து தரசம் உருவாகும் அந்த தரசத்தை சேமித்து வைக்கிறது கொழுப்பு அமில உற்பத்தி லிப்பிடுகளை சேமிக்கிறது பசுங்கணிக உருவாக்கம் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்த பசுங்கணிக உருவாக்கம் ஸோ அதுதான் ஸோ இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது குளோரோபிளாஸ்டோட வேலை என்ன அப்படின்னா பசுங்கணிகத்தோட வேலை வந்து ஒளிச்சேர்க்கை செய்கிறது தரசத்தை சேமிக்கிறது கொழுப்பு அமில உற்பத்தி அந்த கொழுப்பு அமில உற்பத்தி லிப்பிடுகள்னா என்ன கொழுப்பு அமில தான் லிப்பிடுகள் ஸோ அதை வந்து உற்பத்தி செய்கிறது சேமிக்கிறது இதுதான் வந்து இதோட வேலை அது சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி
ஸோ இவ்வளோதான் வந்து பசுங்க நிகம் ஸோ பசுங்க நிகம் பார்த்தோம்னா ஒளிச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுது இதில் காணப்படுற முக்கியமான நிறமைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பச்சை எம்ஏ பச்சை எம்பி தாவரங்களில் முக்கியமாக இது வந்து தாவரங்களில் காணப்படுது பசுங்க நிகத்தோட விட்டம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரெண்டு டு பத்து மைக்ரோமீட்டர் தடிமன் வந்து ஒன்று டு ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் செல்லின் உணவு தொழிற்சாலைன்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஸோ இதில் காணப்படுற பச்சையத்தில் காணப்படுற தைலக்காடு அற்ற பகுதியை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோமான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் காணப்படுற ஸ்ட்ரோமாவில் காணப்படுற பை போன்ற அமைப்பை வந்து தைலக்காடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தைலக்காடுகள் வந்து அடுக்கி வைக்கப்பட்ட அதாவது நாணயங்கள் அடுக்கி வைக்க மா அடுக்கி வைக்கப்பட்ட நாணயம் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை கிரானான்னு அந்த கிரானா கிரானாக்கள்ல தான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் வந்து காணப்படுது சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைபோசோம்கள் சோ ரைபோசோம்கள் ரைபோசோம்களை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா கண்டறிந்தவர் யாருன்னா ஜார்ஜ் பாலேட் சோ ரைபோசோம்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து அறுபது சதவீதம் ஆரண்யம் மற்றும் நாற்பது சதவீதம் புரதத்தால் ஆனது ஸோ இந்த ரைபோசம்களை என்னன்னு சொல்லுவாங்க புரத தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்லின் புரத தொழிற்சாலைன்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறது எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் ரைபோசங்கள் இந்த ரைபோசம் ரைபோசங்களை வந்து அறுபது சதவீதம் ஆரண்ய நாற்பது சதவீதம் வந்து புரதம் வந்து காணப்படுது உட்கரு இந்த ரைபோசங்கள் வந்து எதுல இருந்து உருவாகுது அப்படின்னா செல் பகுப்பின் போது உட்கரு மணியிலிருந்து உருவாகிறது ஸோ இந்த ரைபோசங்கள் வந்து எங்க இருந்து உருவாகுது அப்படின்னா உட்கரு மணியிலிருந்து உருவாகிறது இந்த ரைபோசங்கள் ரெண்டு வகைப்படும் என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து செவன் டிஎஸ் ரைபோசம் இன்னொன்று வந்து எயிட் டிஎஸ் ரைபோசம் ஸோ செவன் டிஎஸ் ரைபோசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ப்ரோக்கரேடிக் செல்களில் காணப்படும் அதே வந்து எயிட் டிஎஸ் ரைபோசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து யூக்கரேடிக் செல்களில் காணப்படும் இந்த ரைபோசோமோட பருமன் இருக்கு சார் ரைபோ அதாவது செவன்டி எஸ் எயிட்டி எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இது மாதிரி இந்த ரைபோசோமோட பருமன் அதோட துணை அழகுகளோட பருமனை வந்து என்ன அழகால் வந்து நம்ம குறிப்போம் அப்படின்னா ஸ்வெட்பர்க் அப்படிங்கிற அழகால் வந்து ஸ்வெட்பர்க் அப்படிங்கிற அழகால் வந்து குறிப்போம் ஸோ இந்த ரைபோசோமோட வேதியியல் அமைப்பை ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதுக்காக நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வெங்கட்ராம ராமகிருஷ்ணன் எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுல வாங்கியிருப்பாரு ஸோ இவரோட சேர்ந்து வேற யார் யாரெல்லாம் அந்த அந்த நோபல் பரிசு வந்து வாங்கியிருப்பாங்கன்னா தாமஸ் டைஸ் அடாயத் அப்படிங்கிற இன்னும் ரெண்டு பேரோட சேர்ந்து வந்து வாங்கியிருப்பாரு ஸோ இவ்வளோதான் வந்து ரைபோசங்கள் ஸோ ரைபோசங்கள்னு பார்த்தோம்னா ரைபோசங்களை கண்டறிஞ்சவர் யாருன்னா ஜார்ஜ் பாலேட் இதை ரைபோசங்கள் வந்து செல்லின் புரத தொழிற்சாலைன்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறது அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் ஸோ அறுபது சதவீதம் ஆரணி நாற்பது சதவீதம் புரதத்தால் ஆனது இது வந்து ரெண்டு வகைப்படும் செவன்டி எஸ் எயிட் இயர்ஸ்னு சொல்லிட்டு செவன்டி இயர்ஸ் அப்படின்னா ப்ரோக்கரேட் செல்களில் காணப்படுது எயிட் இயர்ஸ் அப்படின்னா யூக்கரேட் வகை யூக்கரேட் செல்களில் காணப்படுது அந்த எஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதோட அழகு அதோட தடிமன குறிக்க பயன்படுற அழகு எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் ஸ்வெட்பர்க் அடுத்து லைசோசோம்கள் லைசோசோம்களை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா கிறிஸ்டியன் டி டுவே கிறிஸ்டியன் டி டுவே இந்த லைசோசோம்கள் வந்து கோள்கை உறுப்புகளில் இருந்து உருவாகுது செல்லின் முதன்மையான செரிமான பகுதி எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் லைசோசோம்கள் சரி செல்லின் முதன்மையான செரிமான பகுதி எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் லைசோசோம்கள் இது வந்து எங்கேருந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கொள்கை உறுப்புகள்லேருந்து உருவாகுது எல்லா விலங்குகள் மற்றும் யூக்கரேட் தாவரங்கள் எல்லா விலங்குகள் யூக்கரேட் தாவரம் எல்லா செல்கள்லையுமே வந்து இந்த லைசோசோம்கள் வந்து காணப்படும் இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தான் இருக்கிற செல்ல தானே செரிக்கிறதுனால தான் இருக்கிற செல்ல தானே செரிக்கிறதுனால இதை தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து செல்கள் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த செல்களை வந்து அழிக்கணும்ல ஸோ அதனால இதை வந்து அந்த வேலையை செய்கிறது எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் லைசோசோம்கள் தான் அதனால இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா செரிக்கும் பைகள் அழிக்கும் படை வீரர்கள் செல்லின் புறவாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறாங்க அழைக்கப்படுது லைசோசோங்கள் லைசோசோங்களை வேற என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்கன்னா தற்கொலை பைகள் செரிக்கும் பைகள் அழிக்கும் படை வீரர்கள் செல்லின் துப்புரவாளர்கள் இப்படிலாம் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க இவ்வளோதான் லைசோசோங்கள் லைசோசோங்களை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் கிறிஸ்டியன் டூவே எதுலேருந்து உருவாகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கொள்கை உறுப்புகள்லேருந்து உருவாகுது செல்லோட முதன்மையான செரிமான பகுதி இது தான் அடுத்து ஃபெராக்சி சொங்கல் ஃபெராக்சி சொங்கலை கண்டுபிடிச்சவரும் யாருன்னா கிறிஸ்டியன் டூவை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து சிறிய வட்ட வடிவ ஒற்றை சவினால் சூழப்பட்ட அமைப்பு இது வந்து இரட்டை செவ்வு கிடையாது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லாம் இரட்டை செவ்வு இதுதான் என்னது ஒற்றை செவ்வால் சூழப்பட்ட அமைப்பு ஃபெராக்சி சொங்கல் கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா கிறிஸ்டியன் டுவே ஸோ ஒலி சுவாசம் மற்றும்
தாவரங்களோட இலை செல்களில் காணப்படும் இப்போ தாவரங்கள் சொல்லி பார்த்தோம்னா தாவரங்களோட இலை செல்களில் காணப்படும் பாலூட்டிகள் இருக்குன்னா பாலூட்டிகளோட கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகத்தில் வந்து காணப்படும் புரோட்டோசோவாலையும் ஈஸ்ட் செல்களையும் வந்து காணப்படும் ஸோ ஃபெராக்ஸ் ஃபெராக்சி சொங்கல் மெயினாக என்ன அப்படின்னா சிறிய வட்ட வடிவ ஒற்றை செவ்வால் ஆனது கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா கிறிஸ்டியன் ருவே ஒளி சுவாசத்திலையும் கிளைக்கோலிட் வளர்ச்சிதை மாற்றத்திலையும் வந்து பங் பங்காற்றுது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு தாவரத்தோட இலை செல்களில் பாலூட்டிகளோட கல்லீரல் சிறுநீரகத்தில் புரோட்டோசோவா புரோட்டோசோவாலையும் ஈஸ்ட் செல்கள்லையும் வந்து காணப்படுது ஸோ இவ்வளோதான் வந்து ஃபெராக்சி சொங்கல் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளையாக்சி சொங்கல் ஸோ கிளையாக்சி சொங்கலை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா ஹாரி பிவேர்ஸ் கிளையாக்சி சொங்கலை கண்டுபிடிச்சவர் யார் கண்டறிந்தவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹாரி பிவேர்ஸ் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு துணை செல் நுண்ணுறுப்பு டைரக்டாக சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு அந்த ஒரு நுண்ணுறுப்புக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு துணை செல் நுண்ணுறுப்பு தாவர செல்களில் மட்டும் காணப்படும் நுண்ணுறுப்பு இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஸோ தாவர செல்களில் மட்டும் காணப்படுற நுண்ணுறுப்பு எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அது தாவர செல்களில் மட்டும் காணப்படுற நுண்ணுறுப்புகள் நிறையா இருக்கு அதில் ஒன்று வந்து கிளையாக்சி சொங்கல் ஸோ இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா கொழுப்பு அமிலங்களோ கொழுப்பு அமிலங்களின் ஆக்சிகரணம் நிகழ வந்து இந்த கிளையாக்சி சொங்கல் வந்து உதவுது ஸோ இவ்வளோதான் வந்து கிளையாக்சி சொங்கல் கிளையாக்சி சொங்கலை கண்டறிந்தவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹாரி பிவேர்ஸ் ஒரு இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு துணை செல் நுண்ணுறுப்பு தாவர செல்களில் மட்டும் காணப்பட காணப்படுற நுண்ணுறுப்பு இது அடுத்து கொழுப்பு அமில கொழுப்பு அமிலங்களின் ஆக்சிகரணம் நிகழ உதவுது ஸோ அடுத்து சென்ட்ரியோல்கள் ஸோ சென்ட்ரியோல்களோட ஷேப் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை அது அதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்து வந்து சொல்லுவோம் ஸோ சென்ட்ரியோல்கள் சென்ட்ரியோல்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் என்ன விலங்கு செல்களில் மட்டும்தான் வந்து காணப்படும் தாவர செல்களில் காணப்படாது இது வந்து டியூப்யூல்கள் அதாவது இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே டியூப் ஷேப் மாதிரி இருக்கா ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க டியூப்யூலின் டியூப்லின் என்ற பொருளாலான மூணு அதாவது மூணு மூணாக இருக்கும் இப்படி இப்படி இருக்குனா மூணு 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 மூணாக சேர்ந்து சேர்ந்து மூன்றின் தொகுப்பாக விளங்கும் ஒன்பது புற நுண்ணு மூணு மூணாக ஒரு ஒம்பது சேர்ந்துருக்கும் மூணு 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 மூணாக ஒரு ஒன்பது சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க டியூப்லின் என்ற பொருளாலான மூன்றின் தொகுப்பாக விளங்கும் புற நுண் இலைகள் தான் வந்து எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த சென்ட்ரியோல்கள் சென்ட்ரியோட அதாவது இப்படி வந்துருச்சு அந்த சென்ட்ரியோல கடை நடுவில் வந்து ஒரு கேப் இருக்கும் ஸோ நடுவில் இருக்க இந்த கேப்பை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரியோலின் மைய பகுதிக்கு வந்து என்ன பேர் அப்படின்னா ஹப் என்ற பெயர் செல் பகுப்பின் போது இது வந்து குரோமோசோம்களை பிரிக்க உதவுகிறது செல் பகுப்பின் போது குரோமோசோம்களை பிரிக்க உதவுறது எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் சென்ட்ரியோல்கள் செல் பிரிதலை திட்டமிடுகிறது இதோட இன்னொன்று முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா செல் பிரிதலை வந்து திட்டமிடுறது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரியோல்கள் ஸோ சென்ட்ரியோல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மூணு மூணு டியூப்ல டியூப்லின் அப்படிங்கிற மூணு மூணு தொகுப்பாலான ஒம்பது சேர்ந்த ஒரு புற நுண் இலைகள் மெயினான வேலை இதோட மைய பகுதி என்ன அப்படின்னா ஹப் இதோட மைய பகுதிக்கு பேர் வந்து ஹப்புன்னு சொல்லிட்டு பேர் செல் பகுப்பப்ப குரோமோசோம்களை பிரிக்க உதவுறது எது அதே மாதிரி செல் பிரிதலை திட்டமிடுறது எதுன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா சென்ட்ரியோல்கள் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேக்கியோல்கள் ஸோ வேக்கியோல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்லின் சேமிப்பு கிடங்கு செல்லின் சேமிப்பு கிடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வேக்கியோல்கள் இது வந்து என்னென்னலாம் சேமித்து வைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உணவு நீர் மிச்சம் இருக்க வேதி பொருள்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து சேமித்து வைக்கிற ஒரு பகுதி தான் வந்து செல்லோட உறுப்பு தான் எதுன்னு சொல்லி கேட்டோன்னா வேக்கியோல்கள் விலங்குகளில் சிறிய இது வந்து நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துட்டோம் தாவரங்களில் பெருசாக இருக்கும் விலங்குகளில் ஒன்றும் இல்லாமலே கூட இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் ரொம்ப இருந்தால் கூட ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் டோனோ பிளஸ் அப்போ தா அப்போ வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் வேக்கியோவில் சுற்றி இருக்கிற ஒற்றை செவ்வுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டோனோ இதுவும் வந்து ஒற்றை செவ்வால் ஆனது தான் ஒற்றை செவ்வால் சூழப்பட்டது அதோட அந்த செவ்வுக்கு பேர் எந்த செ அந்த செவ்வுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டோனோ பிளாஸ்ட் அதாவது டோனோ வேக்கியோல்கள் டோனோ பிளாஸ்ட் என்ற ஒற்றை செவ்வினால் சூழப்பட்டது ஸோ அடுத்து நீ இந்த வேக்கியோலோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா நீரின் விரைப்பு அழுத்தத்தை பராமரித்து தாவரத்தோட ஊர் அந்த அதோட வடிவத்தை வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு டிஃபைன் பண்ணுறதான் வந்து கட்டமைக்கிறதுக்கு உதவுறதான் வந்து இந்த வேக்கியோல்களோட முக்கியமான வேலை ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உட்கரு ஸோ உட்கரு உட்கரு தான் நான் சொல்லுவாங்க நியூக்ளியஸ்னு சொல்லுவோமா ஸோ உட்கருவை கண்டுபிடிச்சவர் யார்
உட்கரு செல்லின் எல்லா செயலையுமே வந்து அதான் வந்து கட்டுப்படுத்தும் மரபு மற்றும் பாரம்பரிய செய்திகளை கடத்தும் மரபு மற்றும் பாரம்பரிய செய்திகளை கடத்தும்னா இந்த உட்கரு இருக்குல்ல இந்த உட்கருக்குள்ள தான் வந்து என்ன இருக்கும் குரோமோசோம் இருக்கும் அந்த குரோமோசோம்குள்ள தான் வந்து ஜீன்கள் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஜீன்கள்லாம் வந்து மரபு பொருளை வந்து கடத்தும் ஸோ அதனால என்ன சொல்கிறோம் மரபு மற்றும் பாரம்பரிய செய்திகளை வந்து கடத்துற செல்லோட உறுப்பு எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் உட்கரு சரி இந்த உட்கரில் வந்து ஒரு நாலு பகுதிகள் இருக்குது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒன்று உட்கரு உட்கரு படலம் உட்கரு பிளாசம் குரோமேட்டின் வலைப்பின்னல் குரோமேட்டின் குரோமேட்டின் வலைப்பின்னல் உட்கரு மணி ஸோ ஃபஸ்ட்டு உட்கரு உட்கரு படலத்தை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ உட்கரு படலம்ன்றது உட்கரு உரை ஒன்றும் இல்லை அதாவது எப்படி வந்து செல்லுக்கு வந்து செல் மெம்பரேன் இருக்கோ அதாவது செல் சவ்வு இருக்கோ அதே மாதிரி உட்கரு அதுக்குள்ளே உட்கருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு உரை ஒரு சவ்வு தான் வந்து உட்கரு படலம் அதனால இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க எப் செல் சவ்வை வந்து நம்ம வந்து செல்லின் கதவுன்னு சொன்னோமா அதே மாதிரி உட்கரு உட்கரு படலம் அல்லது உட்கரு உரையை வந்து உட்கரு வாயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா உட்கரு பிளாசம் உட்கரு பிளாசம்னா உட்கருக்குள் ப்ரோட்டோபிளாசம்ன்றது உட்கருவும் சைட்டோபிளாசம் சேர்ந்து தான் ப்ரோட்டோபிளாசம் சொன்னோம் ஸோ அது மாதிரி தான் உட்கருக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரோட்டோபிளாசத்தை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா உட்கரு பிளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து குரோமேட்டின் வலைப்பின்னல் ஸோ குரோமேட்டின் வலைப்பின்னல் அப்படின்னா உட்கரு இப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா குரோமேட்டின் வலைப்பின்னல் இந்த குரோமேட்டின் வலைப்பின்னலுக்குள்ள தான் வந்து குரோமோசம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ எந்தத சேர்ந்தது அப்படின்னா டிஎன்ஏ மற்றும் புரதம் கொண்டது இந்த குரோமேட்டின் வலைப்பின்னலை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்ஏ மற்றும் புரதம் கொண்டது செல் பகுப்பப்போ மட்டும்தான் என்னாகும் குரோமோசோம்கள் வந்து எப்போ வந்து நல்லா தனித்தனியாக தெரியும் தனித்தனியாக இருக்கும்னா செல் பகுப்பின் போது மட்டும்தான் இந்த குரோமோசோம்கள் வந்து குரோமேட்டின் வலைப்பின்னலில் இருக்கிற குரோமோசோம்கள் தனித்தனியாக தெரியும் மற்ற நேரம்லாம் வந்து அப்படியே வந்து ஒரே இலைகளாக தான் வந்து அந்த வலைப்பின்னலாக தான் தெரியும் ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடைசியாக வந்து உட்கரு மணி இந்த உட்கரு மணி வந்து ஆரண்ய மற்றும் புரதத்தை உள்ளடக்கியது செல்லின் அமைப்பாளர் செல்ல கட்டுப்பட் செல்ல செல்லோட கட்டுப்படுத்துறவங்க எதுன்னு செல்லின் மூளை அப்படின்னு சொன்னா உட்கரு அதே செல்லின் அமைப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா உட்கரு மணி இது வந்து குரோமோசோமோட இரண்டாம் நிலை சுருக்கத்திலிருந்து உருவாகிறது அப்போ உட்கரு மணி வந்து எங்க இருந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குரோமோசோம் செல் இது எல்லாமே செல் பகுப்பின் போது செல் பகுப்பின் போது இரண்டாம் நிலை சுருக்கத்தில இருந்து உட்கரு மணி வந்து உருவாகுது அடுத்து செல் பிரிதலின் போது பெரியதாகவும் மற்ற நேரத்துல எல்லாம் எப்படி இருக்கும் சின்னதாகவும் இருக்கும் இவ்வளோதான் வந்து செல்கள் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இவ்வளோதான் ஸோ வந்து என்னது செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இவ்வளோதான் ஸோ வந்து இந்த கொடுத்துருக்க இந்த நம்மளோட வீடியோஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இது மூலமாக வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து நன்றி வணக்கம்